ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സിന്ധൂര ചെപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ എൻ്റെ പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ പച്ചക്കറികൾ ചെടികൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനിത് എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറിയുടെ പൊസിഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ദിവസവും അനക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അടിച്ചു തൂക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ചെടിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇടക്കിടക്കായി മാറ്റുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ചെടികൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മുറ്റം പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കും എല്ലാ ചെടികളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ഏകദേശം വേലിന്റെ കാഠിന്യം കുറയാനാണ് ഞാൻ ഓരോ ചെടിയും കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വെണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പറിച്ചു അതിന് മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതാണ് ഇതും പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഇതാ ഇതിനും മുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി എന്നാലും ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലും കിട്ടിയത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ മണ്ണ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളവും ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബോട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വിളവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ ബാക്കി വഴുതി നിങ്ങ അതുപോലെ തക്കാളി അതൊക്കെ ആ ഒരു അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല വഴുതിനങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലത്തെ വെള്ള പൂപ്പൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അടുക്കളയിലുള്ള സംഭവം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ബാക്കി പുറത്തുള്ളതിനൊന്നും ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക് ഇതാ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചീര വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതാ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഇല കരിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അത്രക്ക് ചൂടാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടൊന്നും അല്ല അത്രയും ചൂടാണ് പക്ഷെ ഇതാ ഇതിൽ മുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതാ അപ്പൊ ചീരയും ഞാൻ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ആ തോരൻ വെക്കാനൊക്കെ എടുക്കാലോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതാവട്ടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വെച്ചതാണ് ഈ ചെടികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു വെയിലത്ത് കരിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കിളികൾക്കൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം കൊണ്ടുവരാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറാണ് പതിവ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഭയങ്കര വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉണങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കിളികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്കാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവ് അകത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തു രണ്ട് കൂട്ടിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരെന്നെ അടർത്തി തിന്നോളും അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പയർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച പയറിലും മുട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റ് പോലെ കാണിച്ചതരാണ് പച്ചമുളകും അത്യാവശ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാക്സിമം മൂത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് കാരണം സമയമായല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചൂടും അത്രയേറെയ
അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എപ്പോഴാണ് ഉണങ്ങി തീരുന്നത് അപ്പോൾ പറിച്ച് കളയാം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിളികൾക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ പിന്നെ നോക്കിയതാ പയറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പയറോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ ഇതാ വിത്താവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാന്ന് പറയുക മുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇനിയും മുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മുട്ടുകൾ ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പയറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വെയിലത്താണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നത് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്പ്പക്കയുടെ ചെടിയൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഏത് ചെടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലുണ്ടായത് മുഴുവനായിട്ടും പൂക്കൾ കായൊന്നും ആവാതെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പീച്ചിങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് നട്ടിട്ടുള്ള ഇതും ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ കായായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അത് ഉണങ്ങുന്നവരെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും നിറയെ പച്ചമുളകുണ്ട് ഇതാ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് മണ്ണിൽ ഇത്രയെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ ഇലകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഇലകളും ഇതുപോലെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞ് പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് തേനയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ച് കിളികൾക്ക് എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലുള്ള ചീരക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുള്ളനും അതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടുകളും എന്തൊക്കെയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ തുള്ളനൊക്കെ തിന്നതാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് അവർ കഴിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പൂത്ത് ഏകദേശം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇതിലുണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുണ്ടായതും ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കിളികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ നമ്മളെ ചെറിയ വെണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വെണ്ട കിട്ടിയായിരുന്നു എങ്കിലും മുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇതാ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കരിഞ്ഞൊരു വിധമായിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു നമുക്കൊരു നാലര നാലേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ കൂടി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അകത്തുള്ള ചെടികളുടെ അവസ്ഥയും ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ല ഈ ചൂട് എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പയർ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അകത്ത് വെച്ച പയറും വഴുതിനയും അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മണ്ണിൽ നടുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യമോ കൊടുക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥലം മാറ്റി അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എന്തായാലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കണ്ണിന് കുളിർമ എഴുതുക മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു തോരം വയ്ക്കാനും ഒരു കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അത് കിട്ടിയല്ലോ അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മുട്ടുകൾ വന്ന് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ കമൻ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആവോ എന്ന് മടിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ നേരുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നട്ടു ആയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഇത്രയും ആയല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തിരി മണ്ണൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്
ഇതിൽ കായ്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും പിന്നെ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ക്ഷീണിച്ച് ഫുൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വെള്ളം കൊഴിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു പോകും ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം അവർക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാലേ മുക്കാൽ അഞ്ച് മണി ആവാറായി അപ്പോഴുള്ള ഒരു ചൂട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ മുഖമൊക്കെ പൊള്ളി ഒരു പുകച്ചിലെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിനെ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്കും കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് മടങ്ങി ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും കൂടി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചത് പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് സഹായം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും കരിഞ്ഞു പോവാതിരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്തായാലും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു തൃപ്തി തരുന്ന തരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ വീ